Assalamu alaikum ma sauraron barkan mu da wannan ranar tauletinin shin da tarkacin mai shekara ta 2020 Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Sarfilu Hashim Gumer da sauran abuka aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau litinin 29 ga watan mayo shekara ta 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanun labarai to murtala a yau litinin an shirya tsabtar tsada sabon shugaban Najeriya Paula Ahmed Tinubu shugaban kasar Turkiyar Sifta ya kai ruwan ya lashi zaɓan fid da gwani da aka yi ji al hadi aka kuma rajin cewa shugaban kasar Afirka ta kudu zai bincike zargin da Amurka ta yi na cewa wani sirgin ruwan Russia ya tafi makamai daga wani sansanin sojojin ruwa da ke kusa da Cape Town a Bara to kamar yadda kuka ji a kanun labaran yau ne a za a ake shirin nan tsar da zaben shugaban kasar Najeriya da kuma gwamnonin juhi a fadin kasar ka haka shirin namu na yau zai karkata ne ka cokan kan halin da ake ciki a Najeriya wanda kuma hakan zai sa ba za mu sami damar kawo muku shirin ciki da gaskiya ba domin bai wakilan mu damar kawo muku cikin cikin bayani da rahotanni kan lamarin to amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna ga labaran duniya Shugaban kasar Turkiya Recepta Erdogan ya lashi zaɓin fid da gwani da aka yi ji al'adi. Erdogan yayin magana da magoya bayan sa bayan bayyana sakamakon farko da ba a hukumanta ba. Wanda ya bashi kashi 50 da bi cikin 100 na kudi wanda aka kada yayin da abokin hamayyarsa Kemal Kalikdoroglu ya samu kashi 48 cikin 100. Ina godiya ga kowane mamba na al'umman mu da suka bayyana da mun sake gudanar da mulkin kasar nan na tsawon shekaru 5 masu zuwa NGR da wan wanda ya shafi shekaru 13 yana karagan mulki ya ci gaba da cewa ina miƙa godiya ga daukacin ƴan kasar da suka nuna ra'ayinsu ga shekaru masu zuwa na kansu da ra'ayinsu ta hanyar jefa kuri'unsa a zabe mai kalubalanta Kelik Daroglu wanda ke mai da martani ga sakamakon da aka bayar ya dora laifin rashin adalci a zaben shugaban kasar Afirka ta Kudu Sir Ramaphosa zai bincike zargin da Amurka ta yana cewa wani jirgin ruwan Russia ta tara makamai daga wani sansanin sojojin ruwa da ke kusa da birnin Cape Town a Bara kamar yadda ofishin sa ya bayyana a cikin wata sanarwa ji al hadi Afirka ta Kudu ta masanta zarge zargin da ya haifar da takaddamar diplomasiya tsakanin Amurka da Afirka ta Kudu kuma Russia tare da sanya ayi tambaya kan matsayin Afirka ta Kudu na rashin daukar matsaya a rikicin Ukraine shugaban waguna ya bigini Fergozin yayi ikirarin jela hadi cewa manyan jami'an Kremlin sun hana ya labarai game da shi a kafafan ya labarai na gwamnati shugaban sojojin haya na waguna yayi gadin cewa irin wannan haramcin zai iya haifar da martani daga al'umar Rashi cikin watanni Kremlin bata bayar da martani kan kalaman nasa ba an dauki tsawon lokaci ana gwamza fada tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya hara haran sun sa mazauna kauyukan da ke korafin jinkirin shari'a sun kare kaimi wajen kare kansu rikicin da ake fama da shi a shiya arewa maso yan mutun Najeriya da kuma tsakiyar Najeriya babban kaluwale ne ga shugaba mai jiran gado Bola Ahmed Tinubu yana barazanar kare dagula al'amuran kasar tare da jefa mutane miliyan 216 cikin talauci manzar ta harkokin tsaro na gargadin wato rasa kwarin guiwa ga gwamnati a matsayin mai kare yan kasa kwararru a fannin tsaro suna kira gwamnati mai wato gwamnati mai jiran gano da tumagancin musababbin rikicin tare da karfafa jami'an tsaron kasar da karin ma'aikata da kayan aiki nan ba da jimawa ba sarfilo zai sake dawowa da karin shin labaran duniya amma kafin nan kamar da muka fada da farko yanzu ka shirye-shirye sun kan kama domin gudanar da bikin ran tsar da sabon shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu da mutumin sa Kashim Shatima yanzu haka kuma muna tare da wakilin mu Abuja Umar Faruk Musa to Umar a halin yanzu wane yanayi za a ce babban birnin tarayya Abuja yake a ciki babu shaka babban birnin tarayya Najeriya Abuja ta cika ta batse tun kusan sati 1 da ya shige ake ta shirye-shirye da tsare-tsare domin kai ga bukin kadamar da Bola Ahmed Tinubu a matsayin shugaban kasar Najeriya sabo da mutumin sa Kashim Shatima an yi lacoci an yi taro na cin abincin dare an yi shagulgula an yi kade kade an yi shawagi na sama na ban sha'awa na jiragen sama na sojojin sama Najeriya an samu shugabannin kasa ko wakilan su sama da 65 da suka shigo Abuja to ranar asabar zuwa Lahadi to idan muka juya kan bangaren shugaban kasa mai barin gado Muhammadu Buhari kuma yayin lamarin zai kasance game da barin sa fadar shugaban kasa 
She won Muhammad Buhari Day, the old Giddens Aisha, a young neighbor, as a fito, the grandfather of Gometi, in the Sukashari, she Karutakos, Namukin, Nigeria. Kuma Eden Sukafito of Babu Koma, the Ganan in Akawan Nambukin, as well. Zas to Shigamo to Chinesuka Kaisu, Sukasu of Bun Pilin Jirigin, Nam the Azuke, Akahanya Su, Tazua, Dora. Kuma Jirigin, Sugabankasa, Shine, the Basso Dani Nekashi, Domin Kaisu, Dora, Sane Dao, Chigaba, the Hidwami Mulki, Ko Ayuka, the Sabon Sugabankasa. Umar wana bikini mai muhimmancin gaske ba ga Najeriya ko na hayar Afirka kade ba a'a a duniya ma gaba ki da za a ce wani tsari aka yi musamman na tsaro don ganin cewa an gudanar da wannan taro lami lafiya bisa ga tsarin da gwamnatin tare da Najeriya da wannan committee na musamman wanda ya tsara wannan bukin ya fitar baki da manyan kasa da jami'an tsaro da kowa zai fara zuwa wannan filin a jira har karfe 10 na safe a lokacin da ake tsaran sabon shugaban kasar Najeriya da za a rantsar da matamakin sa za su iso dandalin Eagle Square domin shirin karbar rantsuwa a matsayin su na sabon shugaban kasa da matamakin sa garin Abuja ya samu bakuncin mutane masu yawan gaske motoci na ta samun jerin gwano kuma hotel hotel sun kara tsada masu tasi suna charge zuka ga dama saboda bukata ta karu ganin irin dubban dubatan mutane da suka shigo babban birnin tarayya domin kallo ko sa ido a gurin wannan bukin amma abin da ke kuma zahiri shine matakan tsaron da aka dauka tun daga kananan hukumi da ke zagaye da babban birnin tarayyar Najeriya Abuja har zuwa shigowa babban birnin ya tabbatar da kowa cewar lalle matakan tsaron da aka dauka ba kananan bane domin tabbatar da cewa wanda ke yun kuli ko yin barazanar za su kawo cikas ko tangar da a gurin wannan taro to ba ma za su kai kusa da Eagle Square inda za a yi wannan bukin ba balan ta za su biya bukatar su ta tada fitina ko kuma tada zaune tsaye kuma dukkan babban hanyar da ke shiga ko za ta bi ta wannan Eagle Square an like ta tunjiya kuma ba za a bude wadannan hanyoyi ba sai ranar talata idan Allah ya kai mu akwai rahotannin da ke cewa bikin na rantsar da shugaban kasa na yau zai sami hadartar manya manyan shugabanni ko kuma wakilan wasu shugabanni da dama daga bangarori daban-daban na duniya shin dawa dawa ne kake ji za su halarci wannan bikin na rantsar da shugaban kasar Najeriya a jerin shugabannin kasashen duniya da suka shigo babban birnin tarayyar Najeriya Abuja har da ta waga daga kasa Amurka wadda ita ce tafiyawa mai mutane tara karkashin jagorancin sakatira mai kula da gidaje Masia Fuj wanda aka ba da sanarwar cewa ta bayyana cewa abin alfahari ne ta jagoranci wakilci da kasa Amurka ta turo su yi na halarta wannan buki kasar Canada ita ma ta turo wakilanta karkashin jagorancin minista mai kula da gidaje wato Hussein Ahmed tare da shugaban kasar Algeria Abdul Majid Tebon, the Paul Kagame na Rwanda, the Adam Ubaro na Gambia, the Dennis Ngeso na Congo Brazzaville. Haka kuma shugaban kasar Ghana Nana Akufo Addo, the shugaban kasar Tanzania Samia Hassan, the Muhammad Derby na kasar Chad, akwai wakilin kasar Cote d'Ivoire, wato Prime Minister Patrick Jerome, the shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum, the shugaban kasar Africa ta Kudu Cyril Manfosa. A dandalin Eagle Square ana sarin shugaban kasa da za a rantsa wa Sobola Ahmed Tinubu zai yi jawabi ga yan Najeriya domin ya bayyana musu manufofi da tsarin tsarin da gwamnatin sa za ta sa a gaba domin tabbatar da an samu cigaban kasa ga gaida Umar Faruk Musa har yanzu kuna tare ne da sashi Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC yanzu kuma ga sarfil ya dawo da karashin labaran duniya Shugaban Amurka Joe Biden da kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy sun ci mayar jiji na Jiya Lahadi kan ƙara aradin Lamuni da gwamnati za ta iya ci kuma suna kira ga majalisar ta amince da dokar don guje fada matsala a karan farko sai dai kuma yan majalisar dokoki masu ra'ayin rakau daga jami'ar Republican nan take suka bayyana adawa a ranar Lahadin kan yar jijin da shugabannin bi suka amince da yake magana da Father White House da yammacin Lahadi Biden ya ce jijinyar labari ce ya kuma bukaci yan majalisar da su zartar da kudirin yar jijinyar ta hana mafi munin rikicin da za a iya fuskanta rashin biyan bashin gwamnati a karan farko a tarihin kasar mu inji shi makasi yana tattauna kan yar jijinya a capital ya ce a ƙarshen rana mutane za su iya sa ido don samun damar cimo wannan buri hukumar taliban da na afghanistan makwabciyar ta iran sun ci jiyar hadi mummunan gwamnati tsakanin jami'an tsaron kan iyakar su ya lafa inda bangarorin bi suka shiga tattaunawa domin su sauta tashin hankalin 
rike cin ya barki ne a lardin Nimroz dake kan iyaka da kasar Afghanistan a rana asabar din da ta gabata inda ya kashi da mai an tsaron kiran biyu da kuma wani mai tsaron kan iyakar kasar daya kamar yadda jami'an kasashen bi suka sanar bangarorin bi dai sun yi musaya harba harbi da akai akan iyakokin kasar lamarin da ya kara ta azar rike cin kasar Iran da Afghanistan sakamakon ta kaddama albarkatun ruwa kampan jallancin labarin irna na kasar Iran ya ambato wani babban jami'in kasar yana fadan yana fadar haka a jila hali yana cewa ana cikin halin da ake ciki a yankin da ke rikici a kusa da kan iyakar su sule a lardin sistan Balochistan na kasar Iran Kwa gaida sai filu Hashim Gumi sai ya karanto wani labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC A ci gaba da shirye-shiryen nan tsar da sabon shugaban kasar Najeriya an gudanar da wani taron lacca na kasa inda shugaba mai barin gado Muhammad Buhari yayi alƙawarin ba da cikakken goyon baya ga sabuwar gwamnati mai shigowa domin tabbatar da samun nasarar ta Nasura da Malikaya ya sami halartar taron laccar wadda kwamitin miƙa mulki ƙarƙashin jagorancin sakataren gwamnatin tarayya ya shirya a Abuja ga kuma rahoton da ya aiko mana a renewed sense of hope hinged on the capacity of my successor, His Excellency Bola Ahmed Jini, to deliver on the assignment given to him. Shugaban ya ce ai amanna wanda zai gaje shi zai daura daga inda ya tsaya kan ayyukan da gwamnatin ta APC yake aiwatarwa haka ne ya gode wa committee kula da shirin miƙa mulkin da ayyukan da ya gudanar da ya zayyana da sun yi kyau kwarai Thank you and God bless the Federal Republic of Nigeria Dare na samu da tsawon shugaban Kenya Uhuru Kenyatta Sultan Muhammad Saad Abubakar Bishop Matthew Hassan Kuka da sauran su inda za babban mataimakin shugaban Najeriya Rashin Shatima ya ce ba yanda za a ce gwamnatin Tinubu mai shigowa ta musulunci ce ko fada da lamuran musulunci Shatima wanda ya wakilci Tinubu a wajen taron lecture yayi tambayar cewa in Tinubu mai son musulunci da Najeriya ne Misa ya kasa musulunta da gidansa wadanda daga kan matar sa duk kristani I was a child of Moses There is no any commendation at all Wallahi wallahi Anan kashin ya ce an dauke shi ya zama mataimakin dan takara ne bisa kaddara amma ba wai don batun addini ba kuma zai iya kokarin sa wajen yin adalci Shatima ya ce lokacin yana gwamnatin jihar Borno an kona wasu majami'u da sauran wajaji a fitinar Boko Haram amma duk da rinjayen musulmiya jihar Tasa bai hana shi saki gina majami'un ba a taron Shatima ya nuna dogarin sa wanda yake mai bin addinin Krista ne daga arewa yanda babban jami'in tsaron sa Krista ne kuma dan kabilar Ibo daga Kudu jigon kampen din APC Barayan Bauchi sun zuba wannan tako ya ce jawabin na Shatima ya gamsar zai nuna wa yan Najeriya cewa ba maganar addini bane wannan tafiya magana ne ne neman ci gaban kasar Najeriya kuma kamar yadda ya bayani ya ce shi kansa a cikin wajen bola ta na tunubu matan sa Krista ne ko church ne ce wato pastor ce ma na church kuma ya zama da haka mutumin da bai mutumin da ya hada kan da warka da kan gidansa saboda dini ba zai zama warka da Najeriya saboda dini to wannan point manya manya su ban sha'awa sai dai kuma sauran wanda shi jama'a suka yi na magana yadda za a yi a fafado da tattalin arzikin kasar nan Najeriya ta dawo yadda take zuwa haka duk magana gado ba su wanke awa farko dai ni suna na Amina Ibrahim indala katsuna na fito daga jihar katsuna kullun na tashi magana na kanta na san shi na san wane ne his excellency Asuaji Bola Ahmed Tinubu kuma in Allah ya jaba zai ba mu kunya ba mun yabe shi mun fade mu wata ne sun zabe shi kuma insha Allah ba za mu ba mu kunya ya zuri Abuja ta zama shirin tafiyar Buhari da fara kama mulkin Bola Tinubu Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya to shin menene ma za a ce gwamnatin shugaba Muhammad Buhari mai barin gado tayi wa mata da matasa a Najeriya a cikin shekaru 8 da tayi tana mulki tambayar kenan da wakilin mu Salishe ho Ashaka ya nemi jin amsoshin ta a cikin wannan rahoto da ya hada mana a lokacin da ya samu nasara hawa mulki a 2015 shugaba Buhari ya alwashin inganta rayuwar mata da matasa don kasancewar su kan gaba wajen yakin neman zaben sa 
Abdul Aziz Muhammad Kumu ya ce basu gani a kasa ba a mulkin shugaba Buhari amma suna sa ran bola Tinubu kasancewar sa dan siyasa zai tuna da su a gaskiya ni da kake gani Abdul Aziz Muhammad Kumu ina cikin mutanen da bana bacci bana koma ne ne lokacin gwamnatin da ta wadda za ta wuce wadda tare da ni akai gogoro maya na je jihohi 36 wani guri na yi fly a jirgi wani guri kuma a mota kai hasali ma akwai inda muka je wadda babu inda ma zamu sa kafa mu ruwa ne domin bawo gwamnatin da za ta tafi gudunmawa amma aka samu aka sun haka aka zo aka babu matsala wadda matasa ba a yi da su a wannan gwamnatin a mai da matasa tamkar basu bada wani gudunmawa a wannan gwamnatin da za ta tafi ba shi kuma matashi dake aiki a helicopter APC Salisu Suleiman Aljazeera ya zargi matasan ne da rashin jajircewa ko bi a hankali wajen neman mai gurbin tsoffin yan siyasa da farko da yake gwamnatin bata ba matasa dama ba amma da karshe karshen nan matasan sun samu dama sun samu damar da su ma za shi ga afan tamaru so ma ni abin da ke damu da matasa gaba daya shine da yawa da cikin su bas iya siyasa ba su kwanto da hankalin su gurin wayanda suka iya siyasar su koya musu siyasa da wayo su karbe ragan masu siyasa daga hannun su ba su yi haka ba sai su fito su ce za su nuna bajintar su ko kuma a a ilimin su da suke ji ba zai yi ba siyasar practically ne saboda ka sai kana da practical da theory idan ba ka da theory ma kana da practical din ta zaka iya to su ba su da practical din siyasa Sohan jami'in kula da tsare tsare a kamfen din shugaba Buhari wato magaji Muhammad Yaya ya ce a zahiri ba a cikawa matasan alƙawari ba Allah rakika ba Najeriya kade ba duk duniya matasa su suke ba da kaso mai yawa a kowane bangare ta bangaren aikin karfi ta bangaren kula da zaman lafiyan kasa noma internet duk su ne amma a cikin rashin sa'a sun ba da gudunmawa ne yawa kai in koma baya daga 1999 lokacin da siyasa ta zo duk kakar siyasa yara ne matasa zaka samu akan bangaren kula da akwatunan zaden har zuwa 2003 2007 2011 2015 2019 har zuwa 2023 sun suke amma ala laƙiƙa ba ba su kamu ko mai yawa ba inda ana so a taimaka musu da sakamako babba shine makaranti daga primary school secondary school har zuwa university ko polytechnic in ma ba za a iya ba su kyauta ba a ba su rungo mai mai yawa wanda a dauke mu sunan karatu na kusan kashi 80 ko 75 su iyayen su su ji da kashi 20 ko 25 shi shugaba Buhari zai iya bugan kirji wajen cewa ya cika mata da matasa alƙawarin da ya musu shekaru 8 da suka wuce sala shehu ashaka Muri Amurka Abuja Nigeria ta gaida na ashaka yayin da masoya da magoya bayan sabon shugaban kasa suke cikin shigulgula a bangare daya kuma yan adawa musamman magoya bayan yan takarwar su jami'in da aka fafata da su a zaben Nigeria na wannan shekara na gudanar da nasu al'amura na daban da ke ci gaba da nuna adawar su da shugabannin da za a rantsar a yau din nan idan za a tuna da ku bayan ga tabbatar da wato gabatar da kararraki a gaban kotu a kwanakin bayan hukumar tsaron kasar ta farin kaya ta bayyana cewa ta ban kado wani hunkuri da tace wasu yan siyasa na yi domin ganin ba a rantsar da sababbin shugabannin ba kamar yadda aka tsara a yau to aka haka na tuntubi wakiliyar mu Madina Dauda domin jin yadda ake ciki a bangaren na adawa to abin da ya ba mu mamaki mu dai manema labarai a cikin babban birnin Tadaya shine akwai kungiyar OPC wadda dama daga gudumar su ya mutun kasar nan suke su suka fara takala suna bayanai cewa ga abubuwan da kamata shi sabon shugaban kasa yayi a lokacin da ake yaki neman zaben sa ba wanda ya ji duriyar su to irin bayanan da suka yi sun yi furuci daban 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 marasa dadi da har matasan arewa karkashin gumayyar kungiyoyin matasan arewa har sun fara mai da matsali saboda haka ka ga kenan nan su ce nan su yi bayani wa'annan su mai da matsali wa'annan su yi bayani wa'annan su mai da matsali kin ba a je ko ina ba har an fara wannan soke soke ya zuwa yanzu zaka lura cewa akwai yan adawa daban-daban jam'iyu daban-daban bayan ga wa'anda suka shiga kotu ma akwai wa'anda ke furucin cewa su ma fa suna da nasu wanda suke kauna da suke ganin shine ya ci zaben Najeriya a lokacin da gwamnatin Najeriya ke rantsar da sabon shugaban kasa su ma za su yi nasu da ke rantsar da nasu shugaban kasa 
zuwa yanzu dai ba mu san wannan shugaban kasa za su rantsar ba amma abinda nake nufi ka fahimta a nan shine mutala duk da cewa eh ya samu kashi 37 cikin dari na wayan da suka zabe shi a matsayin shugaba na bakwai a Nigeria har yau akwai wanda ba sa kaunan sa kuma suna bayanin haka a duk lokacin da suka samu kafa sai sun yi wa'annan bayanin Naam a uh, Madina a can baya kamar yadda kika yi bayani a uh, hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta bada wata sanarwa kwanaki na cewa akwai wasu masu wani yunkuri na ganin cewa sun tada hatsaniyar da zata hana a rantsar da sabuwar gwamnati wannan da kuma wasu kalubalin tsaro da Najeriya ke fuskanta wanda babban birnin tarayya Abuja ma kansa bai tsira ba a uh, sun sa an dauki wasu matakai da za a iya ga su na musamman ni dangane da abin da ya shafe matakan tsaro saboda wannan dikin da za a gudanar a a rai da gaske bayan wannan sanarwar to ina tabbatar maka cewa cikin garin Abuja tsakiyar garin Abuja inda wannan dandali na Eagle Square yake zai wuya a samu wani mutum dai da zai iya ratsawa ko ya zo kusa da wannan dandalin kilomita masu yawa aka to shi hanya saboda haka bayan da hukumar tsaro na farin kaya ta bada wayannan bayanan tai 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 kan da garshi kenan sai kan da garki ta ja kunnan al'umma cewa ita ka tsantsan domin jami'an tsaro za za su gudanar da aikin su yanda ya kamata mun kuma ga alamun gudanar da aikin saboda idan matakan da suka dauka ko munan da muke manema labarai ba mu isa mu tuka motar ba mu je kusan kilomita 5 ko 10 to age da Madina Dauda a yayin da ake bikin rantsar da sabon shugaban kasar Najeriya da mutumin sa a babban birnin tarayya Abuja a lokaci dai kuma za a rantsar da sababbin zababbin gwamnonin jihohi a fadin kasar jihar Sokoto na daya daga cikin jihohin da ake kallo bisa la'akari da yadda jam'iyyar adawa ta APC ta jihar a jihar ta yi nasarar kada jam'iyyar PDP a zaben da ya gabata hakan yasa ake hasashen aukuwar wani jiyoyin juya halin siyasa wanda ya jefa wasu da dama a cikin fargaba musamman ma'aikatan gwamnati yanzu haka muna tare da wakilin mu a Sokoto Muhammad Nasir shin wani yana yi ake ciki ne a Sokoto to yanayin da ake ciki a safiyar yau ta litinin da za a mika mulki ga sabon zababbin gwamnati a nan jihar Sokoto yanayi ne wanda ya zo da fuska biyu ta yan bangare za ka tarar da jama'a fuskokin su na farin ciki da annashuwa yayin da daidaiku daga wani bangare kuma za ka za ka ga fuskokin su cikin bakin ciki cikin damuwa saboda su tun sadda aka yi zabe zuwa yanzu su danda gwamnatin ta fada hannun su ma'ana magoya ban jan dari PDP sun dauka cewa ba za a kai ga ran tsadda ga wajen gwamnatin na jami'ar APC ba saboda sun sa kara sannan gwamnatin kara da suka sata zabin gwamna a kotu shar'a da suka ce ana yi ta shugabancin jami'ar APC a jihar Sokoto tsakanin shugabanta na yanzu Isa Sadaka Kira da kuma mai nasara Abubakar suna cewa wannan shar'a za ta kasance ta goge dukkan nan wadanda suka yi tasara a jami'ar APC har ana kira shi delete all delete all to amma kuma abin da ba su mamaki har an kawo yau litinans za a ran tsadda zabatun gwamna babu batu wannan shari'a babu hukuncinta babu delete all wani abin da ya ji hankalin mutane shine rahotannin da aka baza na wasu nade nade da gwamnati amin waziri tambol mai barin gado yayi a yan kwanan nan da suka hada da manyan sakatarori da manyan directoci kai har ma da wasu sarautun gargajiya wadanda wasu kafafen sa da zumunta ana ganin APC na nuna kalubale akan su me ake hasashe wata kila zai biyo bayan wadannan nan nan da aka yi yan kwanan nan to a tafarin hasashe ya nuna cewa wadannan nan da ayyinsu ne kawai don a jawo magana bayan wucewar gwamnatin da ta yi su saboda su kan su da aka ba mukamar wasu daga cikin su suna ta baba cewa shin za a basu ko ba za a basu ba saboda abin da mutane ta dubi me yasa ba a yi su ba sai bayan an fadi zabe kuma an san ana da bukata da a yi su amma ba a yi su ba sai bayan an fadi zabe idan muka ji ba gehen su manyan sakatori da manyan darasoci da aka yi abin da su yi APC ke cewa ana kokarin kaushe gwamnati mai zuwa ne da kashin kudi saboda yanzu ma yanayin da ake cikin dan albashi ya gagara ga gwamnatin da za ta bada mulki sannan kuma ta yi wasu nade nade na manyan sakatarori da manyan darasoci wadanda albashin su babban albashi ne amma gwamnatin da ta nada amma gwamnati ta ce kaman wurin su dama akwai wadanda suka yi murabus kaman mai gurbi ne ba wasu sababbi ne akai ba eh akwai mai gurbi 
amma abinda za ka dibi shine cewa abinda sun yi kisi ka cewa akwai wuraren da babu fama nan secretary da yawa da dadewa da dadewa ba ai su ba sai yanzu suna tunanin to dan ba ai su ba kuma aiki bai tsaya ba bai tsaya ba sannan wutun su ma an yi su da dadewa amma ba a tura su wuraren ai duba akwai wata dr hamza jalajima wadda ta ta ci ita batson inda aka tura ta yi aiki sabar da an yi mata dibi shekara kudin da sun ka wuce tana zaune ba ta da hotu din da za ta yi aiki ta zo mu yana cewa akwai inda babu fitin sannan kuma an yi wasu amma an kasa tura su wuraren aiki sai zo aka tura su na'am na'am a akwai wata fargaba kuma da su yan jami'ar PDP da yanzu mulkin ya kubuce hannunsu a suke bayyanawa na irin tarihin da ake tunanin zai maimaita kansa na irin uh, arin gizon canza ma mutane wuraren aiki uh, hasali ana ganin mutane da dama wata kila za su iya rasa ayukan su saboda wata kila bambancin siyasa ko wani abu makamanci haka idan kai la'akari da abun da ya faru ga itakanta APC a wancan zaben da aka gurare wanda ya gabata inda mutanen su da dama aka dauke su aka maida su wasu wuraren aiki wasu kuma aka ce ana dauka su ana maida su matattun wurare ko kuma wasu abu ana dakatar da su wasu a hana musu albashi da dai sauran su ana fargaba kaman tarihi zai maimaita kansa ya kake ji a zukatan mutane musamman su ma aikatan gwamnati eh to haji murtala tarihi zai maimaita kansa kuma tabbas zai maimaita kansa saboda abu ne wanda ya faru an gani a can baya don haka ko ya faru yanzu ba wani adam mamaki bane shi yasa ma fargaba ta shiga cikin zukatan mutane idan ka duba akwai wadanda ma su ka aje aiki karan kansu ba su kai lokaci da tayar amma sun aje aiki saboda sun san wadda gwamnati da za ta shigo ba su da jituwa da ita suna ganin idan ta zuba za ta daga musu ba don haka wannan wannan fargaba dole a same ta saboda an yi farko an gani kuma babu abin da zai hana a sake yin hakanan yanzu